los sistemas homogéneos y lo fácil que son resolverlos. Bien, un sistema es homogéneo, cuando, un sistema de ecuaciones lineales se, se entiende, es homogéneo cuando los términos independientes son 0, 0 y 0. Es decir, en este caso, ¿qué pasa? Que los sistemas homogéneos siempre el rango de A y el rango de A' prima siempre es el mismo, porque la, colu la columna que añadimos son de ceros. Luego tendrán el mismo rango, siempre, ya de entrada. Por lo tanto, los sistemas homogéneos, como tienen el mismo rango las dos matrices, o son compatibles determinados o son compatibles indeterminados. Cuando sean compatibles determinados, la única solución es la x0, y0 y z0. No hay más solución. Es lo que se llama la solución trivial. Y luego, cuando es compatible e indeterminado, que tiene infinitas soluciones, pues aparte de esta, pues tendrá infinitas soluciones más, ¿no? Bien, vamos a resolver este problema. Bien, ponemos aquí las matrices, ¿eh? 3, 3, 1, 1, 2, menos 1, 1, M menos 4, evidentemente la columna que añadimos es 0, aunque no hace falta ponerla, pero ya se entiende, esta es la matriz A, esta es la matriz A'. Bien, a ver cuándo cuando vale el rango de A o A'3, para lo cual hay que calcular este determinante, vamos a calcular el determinante 3, 3, 1, 1, 2, menos 1, 1 m menos 4, evidentemente para la regla de Sarch, este determinante me sale exactamente 4 menos 17. 4 m menos 17. Luego, ¿cuándo el determinante vale 0? Cuando 4 m menos 17 sea 0. Es decir, cuando m sea igual a 17 cuartos cuando m sea 17 cuartos es el determinante que vale 0 por lo tanto tendremos primer caso bien sencillo ¿eh? primer caso condicional si m es diferente de 17 cuartos ya me voy a ir claro. en este caso por supuesto como este determinante es diferente de 0 tenemos por supuesto que el rango de a es 3, el rango eh, es 3, A', estamos llamando A', hay otros que lo llaman B, a la ampliada. Eh, el rango A' también es 3, combatido determinado de Kramer, porque hay tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces aquí no hay más que hablar, ¿eh? Sistema, combatido determinado, la solución, la pongo aquí bien claro, es, no hay, aquí nos falta hacer lo de los terminantes. ¿eh? x igual a 0, y igual a 0, y z igual, y z igual a 0. Está la expresión. Que siempre le pongamos aquí, en este m, cualquier número que no sea 17 cuartos, esta será la solución. Entonces, bien. Segundo caso, y ya último caso en este caso. Si m es igual a 17 cuartos. En ese caso, por supuesto, tenemos que el rango de A es menor o igual a 2 y el rango de A' prima también es menor o igual a 2. Bien, construimos las matrices para 17 cuartos y concretamente calculamos este determinante. El determinante eh, 3... Bueno, construimos antes las matrices Vamos a construir aquí las matrices para este caso, para el caso ese, tenemos 3, 3, 1, 1, 2, menos 1 y 1, 17 cuartos, no se asusten por este número, es un número racional, menos 4. Y por supuesto 0, 0, 0. Bien, yo sé que ese determinante vale 0. Bien, pues como este número no me gusta el 17 cuartos, ¿eh? me voy a fijar únicamente en este determinante formado por este y por este. Es decir, 
por la primera y por la tercera. Entonces ese determinante lo pongo aquí, ese determinante es 3, 1, 1, menos 1, y ese determinante es menos 3, menos 1, menos 4, diferente de 0. Como es diferente de 0, me asegura que, si es sigo aquí, que el rango de A es 2, que el rango de A' también es 2. Luego el sistema compatible indeterminado infinita solución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, de hecho, que me estoy fijando solamente en la primera ecuación y en la tercera. La primera ecuación es 3x más y y la z la tengo que considerar como término independiente, ya saben ustedes, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces sería menos z. Más z pasado para allá, menos z. Y esta otra sería x menos y igual a qué? x menos y igual a 4z. Un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas en función de z. Ojo, en función de z m igual a 17 cuartos, el rango de A y el rango de A' prima coincidían con 2. El sistema era compatible indeterminado. Bien, despreciábamos la segunda ecuación porque esta, la primera y la tercera la, cons la consideramos linealmente independientes a ser este determinante diferente de 0. Bien, por tanto me quedo con la primera ecuación y con la tercera. Igualmente me podría haber quedado con la primera y con la segunda. Bien, entonces, escribo aquí las matrices, aquí las tengo escritas, y paso ya a escribir la solución. Por eso ya es un sistema de Kramer. Sería, quito 3, 1 y pongo menos z, naturalmente de Kramer en función de z, ¿se entiende? ¿Eh? 1 menos 1. Y de aquí hay que poner justamente el valor del determinante de, de A, que el determinante de A era 3, 1, 1, menos 1, que es menos 3, menos 1, menos 4. Por tanto, aquí hay que poner dio por menos 4. Y de ahí, otro tanto. Y igual, y ponemos 3, 1, 1, menos 1. Ahí me equivoco, tengo que escribir menos z, 4z en columna. Repito otra vez, quitamos esta y ponemos una z, 4 z. 1 menos 1 lo mantenemos. Aquí eh, quitamos esta y ponemos menos z, 4 z. Y 3, 1 lo mantenemos. Dio por menos 4, porque es el determinante ese. Bien, esta x da sencillamente 3 cuartos de z. 3 cuartos de z. Y esta y da sencillamente. Menos 13 cuartos de, de Z. Estas son las soluciones eh, infinitas. Y estas soluciones las ponemos en forma paramétrica. Se pueden poner así en función del parámetro lambda. X igual a 3 cuartos de lambda. Y igual a menos 13 cuartos de lambda. Y Z la llamamos lambda. Siendo lambda cualquier número real. Infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Ahí lo veo. ¿De acuerdo? Esto, pueden ver ustedes que geométricamente esto tiene una interpretación geométrica. Ya veremos cuando escribimos geometría. Serían todos los puntos de una determinada recta, porque esto sería la ecuación de una recta. Todos los puntos de una determinada recta ¿eh? serían la solución de este sistema. En definitiva, lo que nos interesa a nosotros, la solución de este sistema son eh, de este tipo. ¿eh? Por supuesto, una solución es x0 y 0 cero y z0, cero. ya lo hemos dicho en un principio. Luego tiene más soluciones. El caso este. Bien, dicho esto. ¿eh?